హలో హాయ్ వెల్కమ్ టు మణిమంతన్ టీవీ ఈరోజు మనం జిఎస్టీ గురించి విపులంగా అంటే క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం నమస్కారం సార్ సార్ అసలు జిఎస్టీ అంటే ఇప్పటికే ఇన్ని రోజులు అవుతున్నారు కానీ చాలా మందికి జిఎస్టీ అంటే ఏంటో తెలియదు అసలు జిఎస్టీ అంటే ఏంటి సార్ జిఎస్టీ అంటే ఫుల్ ఫార్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ అంటే ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేది అంటే ఇండియా ట్యాక్స్ అంటే పరోక్ష పన్ను భారతదేశం నూట ముప్పై కోట్ల మంది పన్నులు కడతారు ఏ ఒక్కరు కూడా తప్పించుకునే అవకాశం లేదు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఏమో డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఏది ఓన్లీ సంపాదించే వాళ్ళు మాత్రమే కడతారు ట్యాక్స్ రెండు వేల లక్షల సంవత్సరం దాకా ఉంటుంది ఇంటర్ ట్యాక్స్ అనేది మనం ఉన్న ప్రతి వస్తువు మీద మనం వాడే ప్రతి వస్తువు మీద ట్యాక్స్ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఉంటుంది ఇంతకుముందు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ రిఫార్మ్ చేయాలని ఆలోచన ఉండేది కానీ మన రెండు వేల పదిహేడు జూలై ఫస్ట్ నుంచి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ తీసుకొచ్చాయి దాని పర్పస్ ఏది మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక వస్తువుకి దేశం మొత్తం ఒకటే ఇండియన్ ట్యాక్స్ ఉండాలి అంటే సపోజ్ ఒకటి సెల్ ఫోన్ ఉంది అనుకోండి మన తెలంగాణలో ఐదు పర్సెంట్ ఉంది ఆంధ్రలో పన్నెండు పర్సెంట్ ఉంది అనుకోండి ఢిల్లీలో ఢిల్లీలో ఇంకో పర్సెంట్ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఉంటుంది అక్కడ అనుకుంటారు అమ్మేసి ఇక్కడ అన్హెల్తీ కాంపిటీషన్ పెరుగుతుంది తర్వాత ఇక్కడ సేల్స్ తగ్గిపోతే అక్కడ సేల్స్ అక్కడ అక్కడ సేల్స్ తగ్గితే ఇక్కడ సేల్స్ పెరుగుతుంది ఇంకా అక్కడ గవర్నమెంట్ రెవెన్యూ తగ్గిపోతే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ రెవెన్యూ పెరుగుతుంది ఇది అవాయిడ్ చేయాలంటే భారతదేశం మొత్తంలో ఒక వస్తువు ఒకటే ఏటర్ ట్యాక్స్ ఉండాలని ఉద్దేశంతో సింగిల్ ఏటర్ ట్యాక్స్ ఫర్ సింగిల్ పర్ వన్ పర్ అంటే ఫస్ట్ పర్పస్ సెకండ్ పర్పస్ ఏంటంటే పద్దెనిమిది రకాల పద పదహారు రకాల ట్యాక్స్లు ఇరవై మూడు రకాల సెషన్లు నిర్మితకండి అంటే స్టేట్ గ్యాట్ స్టేట్ గ్యాట్ సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఎడిషనల్ జిఎస్ సిఎస్టీ సిఎస్టీ ఇలాంటి ఒక పన్నెండు పదహారు రకాల సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ ఉండేది ఇరవై మూడు రకాల సెషన్ ఉండేది ఇవన్నీ తీసేసి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ తీసుకోవడం జరిగింది గవర్నమెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది మనకు రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఒకటి అయింది ప్లస్ ఈ పదహారు రకాల ట్యాక్స్ ఒకటి వచ్చింది థర్డ్ వచ్చేసరి కల్లా ఒక చోట కట్టిన ట్యాక్స్ ఇంకో చోట బెనిఫిట్ ఇవ్వడం అంటే ఇంతకుముందు ఎలా ఉండే సపోజ్ మీరు ఢిల్లీలో ఒక వస్తువు ఉంది ఒక పదివేల రూపాయలు వస్తువు ఉంటే అక్కడ పదిహేను వందల రూపాయలు ట్యాక్స్ కట్టి ఇక్కడ వచ్చి పదకొండు వేల ఐదు వందలు మళ్ళీ ఇక్కడ పదకొండు వేల ఐదు వందలు మళ్ళీ పది మళ్ళీ ట్యాక్స్ కట్టి అంటే ఎంత అయింది పదిహేను వందలు ప్లస్ పదిహేను వందలు మూడు వేల ట్యాక్స్ కట్టి ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఈ అక్కడ కట్టిన చేత ఇప్పుడు ఢిల్లీలో మీరు పదిహేను వందలు కట్టారు కాబట్టి పదివేల వందలు పదిహేను వందలు కట్టారు కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దాని మీద పద పదకొండు వేల కంపెనీ కట్టారు అయితే ఏమైనా వెయ్యి రూపాయల మీద ట్యాక్స్ పదహారు వందల యాభై అవుతుంది అక్కడ పదిహేను వందలు కట్టి దీన్ని విభేట్ ఇచ్చి నూట యాభై మాత్రమే కట్టారు అంటే దీనివల్ల పద మూడు వేల ట్యాక్స్ పదహారు వందల యాభై ట్యాక్స్ వచ్చింది వినియోగ అంటే ఈ విధంగా ఉద్దేశం ఏంటంటే జీ జిఎస్టీ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎక్కడో కొట్టిన ట్యాక్స్ని మనం ఇక్కడ కట్టిన రిలీజ్ ఇవ్వాలి అంటే సింగిల్ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఎన్నో ట్యాక్స్ పోయినాయి ఒక ట్యాక్స్ వచ్చింది తర్వాత మరి ఎక్కడ కట్టిన ట్యాక్స్ కూడా మనకు రీబేట్ వస్తుంది ఈ మూడు లాభాలు కూడా జిఎస్టీ ట్యాక్స్ ఇంట్రోడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ భారతదేశంలో చేయడం జరిగింది ఒకటి జూలై రెండు వేల పదిహేడు నుంచి ఇది పర్పస్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ మెయిన్ పర్పస్